Warte noch, ich sehe dich auf der Map hier. Ja, ich bin im Flugzeug. Das ist übrigens normal, das haben wir mal aufgeklärt. Äh, es ist normal, dass man neu startet, also wenn man wenn man ähm, weiterspielt im Koop, dass der andere dann, der nicht hostet, wieder im Flugzeug sitzt und wieder zu der Location hinlaufen muss. Das ist wie gesagt noch äh, relativ jung, dieser Koop-Modus in dem Spiel. Und deshalb ist, ähm, ist das halt momentan noch so. Äh, du müsstest jetzt nur irgendwie versuchen, dich zu beeilen, weil ihr wird's dunkel und äh, wenn Nacht ist, kommen ja die die bösen Kannibalen. Dann ignoriere ich jetzt einfach mal das alles, was am Strand liegt. Genau, ignoriere das einfach und äh, ich gehe dir ein bisschen entgegen. Weil wenn, wenn wir in den Hinterhalt laufen oder wenn du jetzt in den Hinterhalt läufst, wäre das ein bisschen ungünstig, wenn du alleine bist. <lacht> weil die, ja. Weil die sind, die sind auch, glaube ich, schon relativ aggro uns gegenüber, weil wir ja auch schon einen von denen getötet haben. Du, ich bring äh, Spielkumpan mit, ne? <lacht> <lacht> Unterwegs kann ich auch noch einen Bambi mitnehmen, falls sich falls ich die Gelegenheit ergeben sollte. Ja. Aber das ist gerade abgehauen, leider. Boah, es ist schon wieder so ein krasser Bodennebel und so, so dunkel schon wieder. Man sieht den Boden schon wieder nicht richtig. Be ne? Weißt du, was unser Problem gewesen ist? Wir, sind wir hatten ein Problem, sie machen mal Sachen. Wir sind beim ersten Mal, sind wir erstmal Richtung Heck gelaufen. Und sind im Prinzip einen zwei Kilometer langen Umweg oder so gelaufen. Ja, aber der Umweg hat uns halt viele Ressourcen gebracht. Das stimmt. Weil wenn du nämlich, und vor allem wenn du den direkten Weg gehst, kommst du an extrem vielen Kannibalendörfern vorbei, ne? Also ich bin jetzt äh, erstmal ich Richtung mal mein Strand Licht an. gerannt. Weil da ist ja direkt einer in der Nähe. Ach du Scheiße, ey, wir laufen hier im Dunkeln rum, ne? Ich weiß. Aber ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Aber ey, ich sehe hier gar nichts, ey. Oh nein, scheiße. Oh, ich wäre beinahe eine Klippe runtergefallen, ey. Ich hätte... <lacht> Ach du Schande. Ja. Oh, oh das ist ein Strauch gewesen. Mein Gott. Ich bewege mich auf dich zu. Oh, was ist das hier? Oh. Ich sehe gar nichts. Oh, kann ich hier... Oh, nee. Ich... Ne, Moment, da scheint Boden zu sein. Ich hoffe, dass da Boden ist. <lacht> äh, okay, ich bin jetzt am Strand. Ich bin gleich in deiner Nähe. Am Schildkrötenstrand bin ich. Siehst du mein Licht schon? Ja. Ich sehe dein Licht. Also dein Licht sehe ich, du siehst mein Licht und sämtliche anderen Lichter, die wir so sehen, die sind nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, so in etwa. Die sind schlecht. Es ist übrigens auch so, nach jedem Neustart, wenn man das Spiel weiterspielt im Korb, sind alle Sachen, die man vorher eingesammelt hat, wieder da. Das heißt, äh, wenn wir jetzt zu dem Segelboot da drüben schwimmen würden, wäre das ganze, äh, das ganze Rope, also der ganze Seilkram, den wir eingesammelt haben letztes Mal, der wäre wieder da. Okay. Äh, lauf mal nicht so schnell, ich habe mich hier gerade ein bisschen verfranst. Ja. Warte. Ja, ich warte ja. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Äh, willst du da wirklich hochklettern? Wollen wir nicht lieber hier die Seite hochgehen? Ich bin oben. Okay. Äh. Oh, da hinten sehe ich ein Licht. Ich sehe da hinten ein Licht im Wald. Ja, deswegen renne ich so schnell wie möglich. Ja gut, aber wenn du rennst, machst du eher noch auf dich aufmerksam, glaube ich. Ich glaube, wenn wir Lichter sehen, die nah dran sind, sollten wir am besten unsere eigenen Lichter ausmachen und versuchen irgendwie zu kriechen oder so. Also mit Control so lang, leise zu gehen, damit die uns nicht mitkriegen. Wir sind schon ganz nah an unserer Behausung dran, habe ich das Gefühl. Mm -mm, wir sind noch ein ganzes Stück weg. Ein ganzes Stück sind wir noch weg. Wir müssen die ganze Küste hier noch lang laufen. Okay. Mhm. Mm Werd mich so reißen, wenn da jetzt plötzlich einer steht. Ach du Scheiße, das war noch ein Baum. <lacht> <lacht> Ah ja, hier an die Stelle kann ich mich auch erinnern. Okay, jetzt müssten wir es gleich sehen. Hier ist schon alles abgeholzt. Da vorne ist es. Da vorne ist es. Oh. Ja. Rein ins Haus. Rein, Dame. Nicht in die Falle laufen. Nee, genau, nicht in die Falle laufen. 
Oh, trautes Heim, Glück allein. Ja, vielleicht, oh. äh, das könnten wir ja mal sagen. Wir haben in der letzten, wir haben letztens mal hier die Plattform fertig gebaut. Ja, genau, stimmt. Das müssen wir ja erklären, genau. Also das hier war ja, wo, wo wir zuletzt, äh, wo wir den letzten Stream gesehen haben, war das hier ja noch nicht fertig. Diese Plattform, wo wir jetzt draufstehen. Mhm. Und wir hatten ja testweise das Spiel ein bisschen weiter gespielt, weil das ja wegen den Problemen und so, wie stabil das dann läuft, haben wir es ein bisschen getestet, so eine halbe Stunde und haben in der Zeit halt diese Plattform fertig gebaut. Offscreen halt, das habt ihr halt nicht mitbekommen. Ja, aber... aber ja, das ja. ist auch im Endeffekt ja nicht so wahnsinnig interessant, weil wir <lacht> haben ja nichts anderes gemacht, außer Holz hin und her zu tragen und in diese Plattform reinzustecken. Genau. Wir hatten keinen Kannibalenangriff oder sowas. Alles easy. Äh, der Jan schreibt gerade, Trainser, du bist sehr laut im Vergleich zu Spielbär. Mach dich mal bitte ein bisschen leiser. Äh, okay, 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 okay. Besser so? Ich habe mich jetzt auf drei Viertel der des Sounds runtergedreht. Mal gucken, was der Jan gleich sagt. Alter, das ist so, das ist so krass schon wieder, die Atmosphäre. Es regnet, der Mond scheint und da hinten sehe ich Lampen rumlaufen im Wald. Ich mach mal das Feuerzeug aus. Die müssen mich ja nicht gleich sehen. Viel besser, schreibt er. Viel besser. Viel besser. Gut. Es Ach so, nur zur Info, ne? Die Kannibalen können einfach durch die Tür durchlaufen. Was? Ja. Ab in die Hütte. Da können sie auch einfach reinlaufen. <lacht> Deshalb sage ich, wir sollten möglichst lange unentdeckt bleiben, weil das, was wir hier aufgebaut haben, hält die nicht lange auf. Oh, da laufen sie schon wieder rum. Aber sie haben uns nicht gesehen. Warte, geh mal da weg. So. <lacht> Das ist übrigens auch so, wenn man neu startet, oder beziehungsweise nicht, wenn man neu startet, wenn man, wenn man weiterspielt. Diese ganzen kleinen Büsche und so, die sind alle wieder da. Instant, ja. Ich meine, hier in der Tür haben wir ja auch wieder den einen hier, den haben wir ja auch schon mal weggemacht. Ja, nee. Der ist jetzt auch wieder da. Das wächst alles nach. Low Energy, eat something. Oh, wir haben... Find ja, someone gemacht. to eat. Find someone to eat, genau. <lacht> so, Aber mal gucken, was können wir denn heute mal bauen? Ich komme irgendwie nicht an... Was ist denn das? Wieso komme ich denn da jetzt nicht? Wo kann ich denn da jetzt nicht? Huch, was war das? Ich komme irgendwie nicht ans Fleisch ran. Was ist denn da los? Ist das vielleicht wegen dem kleinen Baum hier? Hm. Doch, jetzt. Es war wegen dem Baum. Kam ich nicht ans Essen ran. Das gibt's ja nicht. So geht das ja nicht hier. Ich glaube, Spielbild, das hier wäre ein bisschen suboptimal, ne? Das ist ein bisschen suboptimal, ja. Das kannst du gleich mal wieder rückgängig machen. Ähm, warte mal, warte mal. Wollen wir, wollen wir... Schreien die bei dir auch so rum? Nee, ich höre gar nichts schreien. Aber ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte nämlich jetzt auch mal wieder mit Nein, einem Kumpel... Nicht, ich weiß, die laufen da rum. Ich hatte auch mit einem Kumpel äh, The Forest mal gespielt. Und da hatte ich immer so ein sehr helles, schrilles, schrilles Schreien gehört. Ja. Ist das das, was du gerade hörst? Ja. So dieses. Dann, das sind diese Supermutanten, die da rumlaufen. Was? Und wenn du die schreien hörst, sind die schon ziemlich nah irgendwo. Also. Äh, ähm. <lacht> wenn du irgendwas mit ganz vielen Beinen rumlaufen siehst, ja, dann. Ja, die Spinne, diese mutierte Spinnen, Spinnenbein oder wie das heißt. Ja. Oh mein Gott. Oder irgendwas mit ganz vielen Armen auf dem Kopf. Ja, diesen, der alles rumschlägt, alles, oh mein Gott. Ja, genau. <lacht> der, der kommt genau dann einfach die. zu unserer Festung gerannt, schlägt einmal rum und das ganze Teil stürzt ein. Aber ist es ist schön, dass du das hier als Festung bezeichnest, diese Ansammlung von, von Holzbrücken. <lacht> <lacht> diese ja. Ansammlung von morschem Holz. Das ist sehr schön. Ähm, ich ich wollte vorhin noch einen Vorschlag machen und zwar, wie wäre es denn, wenn wir versuchen, uns so eine Art Notausgang zu bauen? Wenn wir versuchen, hier eine Treppe an der Felswand runterzubauen, die nach unten führt. Wenn die uns hier nämlich überrennen, dann können wir nach hinten ausweichen und können nach hinten abhauen. Wir können uns zur Not, das kann ich ja auch einfach sagen, wir können uns zur Not auch einfach hier hinspringen und dann in den Fluss runterspringen. 
Ja, das tut noch ein bisschen weh, ne? <lacht> ja, aber man überall lebt es. Ja, aber es tut halt ein bisschen weh und wir haben ja nichts, was wir mitnehmen können, um uns aufzuheilen, weißt du? Ich sehe übrigens den Mond im Wasser, siehst ja. du auch? Da hinten ist ein <lacht> eiskalt einfach der Mond. Also, die, also ich werde schon ein bisschen schwindelig, wenn ich hier stehe, so an der Kante. <lacht> das ist schon ein bisschen, ähm, bisschen krass. Was sind das eigentlich für... Siehst du das auch da hinten am Horizont so? Siehst du diese komischen Knubbel im Wasser? Ja. Das sind irgendwie, das sind irgendwie komische Dinger, oder? Ich glaube, das sind Felsen oder sowas. Sind das Felsen? Ich schätze schon. Wir könnten sowieso mal zu diesem äh, Ruderboot da unten hin. Da ist, glaube ich, auch noch Seil oder so drin. Ja, das wäre was für heute. Das könnten wir mal machen. So, wir können ja mal in die Richtung so ein bisschen erkunden, weil wir, wir kennen ja im Prinzip die ganze Umgebung noch gar nicht richtig. Ähm, ich habe da hinten gerade was gesehen. Was denn? Ich habe ein, ein Licht gesehen, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Im Wald. So ein, so ein orangenes, ja, also sonst sind die ja immer eher so weißlich hell, wenn die rumlaufen. Aber das, was ich gerade gesehen habe, war nur kurz da und das war so, so orange und eher klein. Ähm, um, okay. Komisch. Vielleicht sind es Ufos. Vielleicht kommen jetzt noch Ufos zu den Kannibalen dazu. Genau. Die wollen alle Erik einer Leibesvisitation unterziehen, schreibt Kunderbund TV. <lacht> ja. Ja. Sie wollen den Erik von innen nach außen kehren, sozusagen. Ja, so in etwa. Und mich gleich mit. Die, das haben, sind, die haben echt Lust auf uns. Sag das nicht. Die lecken sich schon alle zehn Finger nach uns. Ach, hast du hier so eine Bank gebaut? Ja. Die ist gut, da können wir uns nämlich, wenn wir Low Energy haben, einfach draufsetzen und müssen nicht extra Fleisch essen, deswegen. Da können wir dann auch so, ja, einer von uns kann schlafen gehen, der andere muss hier Wache schieben, der setzt ja. sich dann einfach so dahin und wenn einer kommt, schlägt er so da durch. Oh. Und ich glaube, die ist auch gar nicht so teuer, ne? Nur zwei Loks hier. Drei Loks. Das ist so, okay, das können wir gleich dann als nächstes mal machen. Und danach würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf Erkundungsreise. Bisschen gucken, ein bisschen erkunden ist, glaube ich, nicht verkehrt hier. Also ich weiß, dass in der Richtung, wo wir das Boot gesehen haben, dass da noch ähm, so kleinere Kannibalenhäuser waren. Oh. Und ich glaube auch, der ein oder andere Zugang zum, zum Höhlensystem war da auch noch. <lacht> ja. Da ist schon wieder ein Vogel ins Feuer, Feuer geflogen hier. Su Suizidale Vögel, die kommen alle aus Japan rüber. <lacht> Kamikaze-Vögel. Genau. Also, ich habe ein Problem, ne? Ich habe so gut wie gar nichts aufgesammelt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> hm. Aber ich habe mir den Reaver geschnappt. Ja. Ähm. Wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm. Ich, es ist voll dunkel gerade. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ich sehe die Hand nicht vor Augen. Man braucht zwei Loks, also zweimal Thomas die Eisenbahn. Oh. Genau, gibt nichts Leckeres als Mettbrötchen. Da musst du aber aufpassen bei Mettbrötchen. Also ich hatte jetzt neulich mal wieder eine Sendung gesehen, wo die Qualität von, von Hackfleisch, auch abgepackten Hackfleisch, an, oder bemängelt wurde, mehr oder weniger, weil viele Keime da drin sind. Und man, also da wurde auch gesagt, man sollte wirklich eher auf das Mettbrötchen tatsächlich verzichten, auch wenn es geil schmeckt, aber man sollte eher darauf verzichten und lieber das Hackfleisch gut durchgebraten verzehren, weil man sich sonst mit potenziell, mhm. ja, auch antibiotikaresistenten Keimen anstecken kann und das, das ist halt dann nicht so cool, ne? Das Beste, mein Mettbrötchen esse ich immer bei uns in der Firma, das ist dann Industriemett, ähm, ja. Ne? Ja. Das, das ist dann in so einer Wurst, da haut die dann einmal mit dem Messer rein und verstreicht das übers Brötchen und dann kommen da Zwiebeln drauf. Ach nee, aber in... Oder, oder bei uns gibt es dann im Tetrapack Eier ähm, so ein riesiger Karton, da ist irgendwie so eine Sohlflüssigkeit drin und da sind dann gekochte Eier eingelegt. Okay. Ja. Siehst du mich eigentlich nicken, wenn ich hier ja, den Kopf bewege? Ja. ja. 
Ja? Ist das so, ja? Ja? <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sollten wir damit aufhören. Übrigens, für meine Zuschauer, ähm, ihr seht äh, The Forest jetzt mit 60 FPS. Uhu. Wobei vielleicht überträgt Twitch vielleicht nur 30. Ähm, aber das wäre dann später eine Einstellungssache. So, jetzt jagen wir mal hier ein bisschen. Ich jag mal ein bisschen Bambi-Fleisch gleich mal. Oh. Wunderschön. Und äh, ja, hacken wir mal einen Baum um, ne? Äh, weißt du, was ich schade finde? Was dass denn? man einmal gebaute Sachen nicht wieder zerstören kann. Weil ich würde sehr gerne Doch, den... Was? Kannst du, du musst glaube ich nur mit der Axt drauf ein einhacken lang genug. Auch den Lockslet? Warum willst du den denn kaputt? Mal lass den doch einfach in Ruhe. <lacht> Weil er sich da hinten festgepackt hat, immer noch. Ja. Im Garten. Wer weiß, was passiert, wenn wir ihn zerstören. Ja, <lacht> die Welt geht unter. Ja, wahrscheinlich. Die Welt wird zusammenbrechen, komplett. Hunde und Katzen leben miteinander. Oh. Massenhysterie. <lacht> das wird passieren. Wir kaufen das Met immer bei Edeka ein. Ähm... Wenn ich wirklich Met oder F Wurst oder Fleischsalat einkaufe, ich liebe so richtigen schönen Metzger Fleischsalat. Da kann man eigentlich und vor allem bei Metzger zahlst du dann auch für die Qualität. Ja, naja, solange es halt wie gesagt keimfrei ist und so, ne? Äh, da muss man halt dann Vertrauen haben, sage ich mal. So, ich gucke jetzt mal Custom Building. Man Lex kann doch hier auch so... Fährt. At Train 1 LP. Sorry, das zu sagen, aber dein Stream ist ruckelfrei. Äh, <lacht> äh, das ist ja. echt tragisch, ein ruckelfreier <lacht> Stream. Ja. Also da, da müsst ihr dann doch lieber beim Spielberg gucken. <lacht> <lacht> ja, genau. Der spielt das Ganze ja in 4K. Tree Bridge. Was ist eigentlich diese komische Tree Bridge? Wie muss ich mir das vorstellen? Die Tree Bridge ist, damit kannst du zwischen zwei Bäumen ähm, Brücken äh, bauen. Übrigens, es ist Tag, warum gehen wir eigentlich nicht raus? Mal Bäume zusammenhauen. Habe ich schon. Dann. Ich habe schon da hinten irgendwo habe ich einen Baum platt gemacht. Ich dachte nur, ich versuche jetzt hier mal so eine Treppe mal zu machen, so die nach unten vielleicht führt. Vielleicht sollte ich auch mal was essen, weil sonst kann ich nicht mehr rennen. Ja, du solltest vielleicht mal... Oder setz dich einfach auf die Bank, wenn du keinen Hunger hast. Setz dich auf die Bank, das ist genauso gut. Das ist besser als Erik ist heute wieder Dauerbrenner. <lacht> ja, super. Ganz toll, Erik. Ganz toll machst du das. Boah, das ist gar nicht so einfach, hier sowas zu bauen hier, ne? Wollen wir mal sagen. Die hast, Punkte... du die, da, hast du die Bank schon fertig gebaut, oder was? Ja, ja, ich sag doch, ich habe schon gefällt und alles. Du bist derjenige, der die ganze Zeit chillt. Hallo? Ich bin ja schon Ach voll so. pro produktiv, ja? Ja, ne? Ja. Tut mir leid. Ja. Kannst du mal sehen hier. So. Linke Maustaste und dann nach unten. Ah, okay. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja sau cool. Warte mal. Geht das so? Ähm. Das geht sogar, krass. Ich kann sogar weiterbauen direkt. Das ist ja, das ist ja cool. Warte mal. So? So? Geht das so? Geht das? Ach Gott, krass. Warte mal, da muss ich jetzt auf die andere Seite mal gehen. Oh. 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 Ähm. Hey, warte mal, wir machen das mal. Wir machen das mal so. Ha! Was? Es sind nur sogar noch 14 Loks, die wir dafür brauchen. Wie ist das denn passiert? Das ist ja krass. Wofür nur 14 Loks? Das sind das ist für die Treppe, also für einen Teil von der Treppe nach unten. Ich möchte, ich möchte echt mal versuchen, diese Treppe zu bauen. Diese Treppe, die an der Steilküste nach unten führt, weil ich stelle mir das echt cool vor, wie das aussehen könnte. So. Und okay. wir, können ja, wir können ja die Plattform dann auch noch ein bisschen ausbauen. Da können wir ja dann auch noch ein Haus drauf bauen oder so. Irg irgendwie ein eigenes Haus oder so. Irgendwas Cooles. Ja, ich würde das so dann aber Turm. vielleicht nicht... Ja, oder ein Baumhaus. Und dann mit aber Verbindung in unser altes Lager. Ein Baumhaus? Ja. Wenn wir einen Baum finden, den wir mal ausnahmsweise nicht fällen. Ja, hier an der Küste, da links, da sind ja noch Bäume. 
Da sind noch ziemlich ja. viele Bäume sogar. Die könnten wir alle, oder könnten wir eigentlich benutzen. Ich kann ja mal gucken, ob ich da gleich eine Blaupause dran krieg. Oh, ich habe ja Hunger. Was ist denn da passiert? Ich habe doch gerade gegessen. Huch. E. So. 